。你在哪儿呢？我在病房呢。你要不要跟平平说话？好。妈妈，平平，你什么时候回来呀、啊？妈妈这两天因为工作，在外地出差呢。你要好好的、乖乖的等我回去啊。我想妈妈了。我也想你，平平。妈妈不在你身边，你要听聂医生跟林子怡的话，好好吃药，好好吃饭，不许挑食啊。嗯，我会乖乖听话的。好，妈妈，你要快点回来。好，妈妈工作嘛，总要总要工作完了再回去。再见。那你把电话给聂医生吧。嗯。喂，我跟你说啊，平平他对花生过敏，花生酱还有花生成分的任何饼干和面包，零食都不要给他吃。还有就是，他半夜容易出汗。你要是睡觉摸他后背潮了，床底下有衣服，我都给他带了，你就给他换一套。好，我知道。然后，床头挂了一个绿色小狗的毛巾，你就给他搁那挂着，别给他拿掉。他喜欢那个小狗。可以。放心，我会陪着冰冰。谢谢你。你想回家也行，我开车送你。不用，我不累。二十九号病床家属，请来护士站。让我在这里陪陪你们吧。真的不用，你也忙了一天了，早点回去休息。我以前是没有能力保护好你，你能不能给我个机会，让我好好照顾你和平平？请来护士站。我要进去了。到医院是半个小时，你休息。睡不着，那我们就说说这两天发生的事儿。您不觉得奇怪吗？都太巧合了吧？一捋一捋，这两天都发生什么事儿？莫名其妙的就被关了那么久。里面还要动手术，我也不能去看他。然后有律师来找我，让我签一个，签一个东西。签什么了？手术同意书
不是，抵御监护人的让渡协议。不过是暂时的。暂不暂时没有任何的区别，他们要的不是第一抚养权，而是抚养事实。现在好了，聂家付了手术费，只有拿到了手术同意书。在非常紧急的情况下，你只有签了一个这样的协议，这就证明你很信任聂医生。如果我没猜错的话，接下来他们要极力的去证明你没有能力去抚养平平。我是他妈妈，我为什么没有抚养他的能力？这个不是你说了算。天渐渐暗下来。闪电划破长空，雷雨将至，年轻人忙着向空空的村落跑去。村里一片寂静，怪兽们凄惨的吼叫声贯穿黑夜，沾上了人们的耳朵。你在看这个吗？你也换了小红衫了。这是你妈妈编的。现在呢，我们一模一样了。来，看你的一模一样。把两个袋子里的东西倒了出来，长长的一片衣袍，有好几米远。老人站在原地丝毫不动，连把他的机长指向老人，但老人没有退缩你也喜欢大黄蜂，为什么？因为大黄蜂最厉害，最威风。那你知道大黄蜂什么最厉害吗？它的发动机最厉害。汽车能跑能飞，都是因为有发动机。你也有一个，但是你的呢，有一点点小问题。等你的发动机修好了，你也能踢球，和他们一样，也可以踢这么好。你怎么知道的？因为我也很会踢球，我可以教你怎么踢。这个时候，他这个时候他有什么特别？